взяла, как обычно, в общем, перчатки белые. Все, все мои любимые белые. У меня остались черные. Эмочка. Но на них все липнет, в общем-то. Вот, взяла попробовать белый, белый молочный гель. По-моему, это гель. Вот, и вот такие вот наклеечки. И сапоги тоже взяла. Сейчас клиентка делали вот этот гель. Кстати, он в баночке. Какой-то прям розовый. Нет, он на самом деле вот, вот такого вот цвета. Это вот его номер. Такой он персиковый. Иногда на руках, ну там от загара зависит, иногда он выглядит таким более банановым. Вот что-то такое. А, такой молочный, как будто бы теплый молочный, или слоновая кость, вот что-то такое. Очень приятный цвет, особенно он мне нравится с вот этим топом. Сейчас покажу. Ой, -ой, -ой. И так. Вот, с вот этим топом это что-то типа эффекта в тирке. И вот на нем, конечно, камера ничего не передаст, в общем, это очень приятно выглядит. Такой очень красивый жем жемчужный оттеночек получается. Но на камере почему-то фиолетовый сильно этот топ. Но в жизни он больше такой желто... Желто-желто. В общем, не такой он явно яркий. Классный он в том плане, что его часто выбирают. И он многим нравится. У меня он уже заканчивается. Вот так вот. Хотя тут небольшая баночка. Вот, ну его, да, действительно очень часто выбирают. Вообще сейчас гели очень часто летом делали. Я даже соскучилась по обычным гель-лакам и купила себе вот такой наборчик. В общем, Альтенивела. Это наборы всяких красных, бордовые, там парочку есть. Вот, у меня оттенок вот как раз-таки четвертый. Очень такой красивый цвет, мне нравится. Сейчас покажу всем. Вот они у меня. Вот таким набором они продавались. Я их сначала заказала на Валбере за 1700 с чем-то. Не помню, 1700 с чем-то, в общем, они стоили. А потом зашла на Озон, и он мне как-то сам предложил в рекламе. Высветилось то, что на Озон они стоят этот же самый набор 1300 рублей. И я, естественно, его заказала за 1300 на Озон, а на Валперес просто отказалась, и все. Ну, как бы мелочь, а приятно, <laughs> что можно где-то, ну, немножко сэкономить. Я же вам не показала цвета. Вот этот набор. Они приходят с такими наклеечками. Очень красивые. У меня вот этот вот. В жизни они немножко посветлее, на камере вот эти вот оттенки, например, очень темные. На самом же деле они ну, не такие уж темные. Кстати, на камере они вообще как будто одинаковые. Ну, у меня просто телефон так передает. На самом деле, я вообще не знаю, что говорить. Я такая, куда-то там пропала, у меня не было 
сколько, два или даже три месяца. И тут возвращаюсь. Добрый вечер. Короче, я не знаю, что сказать. Просто отдыхала. Ну, как сказать отдыхала? Отдыхала от влогов, от ютуба. Но, естественно, не от работы было очень много этим летом работы. Я даже в конце августа стала немножко ограничивать клиентов и себя в работе, потому что невозможно постоянно работать. Это приводит к выгоранию. Перед моим отпуском, например, я эту работу уже видеть не могла. Я так устала за два с половиной месяца. Это было вообще, это ужасно было. Я, конечно, не работала каждый день, но я брала по пять клиентов в день, и на мне это очень сильно сказалось. Я заработала очень хорошо, но это вообще это, это не стоит того. Как вы же ты лимон домой приходишь, когда идешь на работу, все делаешь на автомате. И я заметила, вот перед отпуском, например, из-за того, что я делала много на автомате, у меня стали появляться ремонты. Сейчас попью кофеечку. У меня сегодня очень короткий день рабочий. Я пришла к четырем, отпилила одну клиентку, и сейчас у меня будет вторая девочка. И все. И на этом все. У меня должно было быть сегодня три клиентки. Одна новенькая, последняя там на 8 часов была записана, но она буквально сегодня же и отменилась. Вот. Вообще. Мне очень приятно быть запасным аэродромом для кого-то, потому что ты это очень хорошо читаешь. Когда клиент никак не реагирует на автоматические оповещения, когда там приходит напоминалка «Здравствуйте, вы записаны», и там даже смайлика никакого, ну, реакции никакой не происходит, то... А в этом случае она даже не читала эти сообщения, и тут сразу понятно, что ты запасная, и, скорее всего, клиент просто не придет. Скорее всего, у ее мастера появится окошко, и она уйдет туда. Вот. Ну и слава богу, потому что ну, человек не ценит ни мое время, и, видимо, свое, не знаю, может быть, только свое и ценит. Потому что, ну, я бы не стала кому-то как запасной вариант записываться. Вот, я если бы записалась, я бы точно пришла. Но это лично я, а мы как бы все люди разные, и поэтому у всех, видимо, разный подход. Уже абсолютно отучилась снимать, что вообще нужно рассказывать и тому подобное. Ну, Но... не знаю, выложили я вообще хоть что-нибудь из того, что сегодня не снимаю. У меня, кстати, здесь нет холодильника, поэтому я покупаю этот молоко в таком варианте. Ну и просто в шкафу в закрытом храню. У меня запечатанное. Вроде бы оно так не портится. Хотя, ну, у меня такое помещение ведь подвальное. И из-за этого, видимо... Из-за этого, видимо, у меня здесь прохладненько всегда. Все лето у меня было очень приятно в помещении находиться. Девушка, которой я сейчас делала маникюр, у нее она пришла второй раз ко мне, то есть это уже с моим покрытием, и у нее очень клюющие ногти, при том, что они короткие и под, ну, можно сказать, они в ноль, но все равно они очень клюют, такие как сферообразные, вот. И в прошлый раз мне не понравилось. Вот я перед отпуском делала ей ногти, мне не понравилось, как я их сделала. А сегодня она пришла, я смотрю, да, нормально я сделала, ну как бы... Не знаю, бывает у вас такое? В общем, ей все понравилось. У меня вообще очень много новеньких пришло. Если посмотреть мою табличку, я веду таблицу, когда приходят мои клиенты, когда они не доходят до меня. Там каждый месяц приходит больше, больше 15 человек новых. Ну, естественно, кто-то отсеивается. И вот в августе, например, ко мне пришло уже, по-моему, 9 человек, потому что писать было некуда. Вот. За полгода, получается, я с нуля собрала здесь себе базу клиентов. Вот. 
неплохо, я считаю. Но, конечно, есть клиенты, которые уходят. Вот, после повышения, например, от меня ушли некоторые. Не сразу пришли один раз на маникюр и потом ушли. В общем, вот так вот произошло. Ничего страшного, пришли новые. Я вообще не отчаиваюсь, не расстраиваюсь. У меня здесь все так хорошо идет. Ну это все, я отработала. Такой коротенький денечек получился. Вот. Сейчас очень долго опиливала форму, из чего делаю вывод, что мне нужны другие пилочки для длинных ногтей, потому что когда я укрепляю длинные ногти гелем, мне потом вот этими маленькими пилочками очень тяжело пилить. Вот. Ну, вернее, как тяжело. Не то чтобы тяжело, но это время затратно. Все, собираюсь домой. На улице прохладно, а я в футболке. Надеюсь, что не замерзну. Меня встретит Илья. С вами буду прощаться. Всем пока-пока. Хорошего вам вечера. Передай всем привет.